qué es el Hi-Fi o qué entendemos por el concepto de Hi-Fi y qué entendemos que es el concepto de hi -End. ¿Qué es el Hi-Fi? Alta fidelidad. Y la palabra fidelidad se define por sí misma. Recién después del año 47, cuando va a aparecer el estéreo, vamos a poder armar este, esta idea de fidelidad. Ser iguales que el original. E iguales en el placer que me da el original. Porque yo puedo escuchar una grabación de un disco de pasta, pero no se parece nada a lo que estaba pasando originalmente. Lo que tengo es una referencia. Pero si yo en un disco de pasta escucho a, a Gardel, estoy escuchando solamente un documento. Cuando llegamos al estéreo, cuando mejoramos las calidades de grabaciones, cuando mejoramos los micrófonos, ahí se nos abre un nuevo mundo, que es lo que pasó en el vivo, lo que pasó en el estudio, yo lo puedo llevar a mi casa. Es fiel al original. ¿Cuál es el estándar? Yo ya tengo la tecnología para poder grabar tanto en sala como en vivo y esto reproducirlo en mi casa con equipos y sistemas de audio que me arman imágenes estéreo las cuales me generan una representación en igualdad de condiciones o lo más parecido a lo que pasó en la grabación original. Bienvenida a la alta fidelidad. Y a principios de los 50 lo que nos va a pasar es que va a haber un desarrollo, eh, no sé si la palabra podría ser descomunal, gigantesco, atropellador de las tecnologías, ¿sí? eh, los transistores llegan para romper todo el mercado y aparecen nuevos jugadores también. ¿no? ¿Sí? Va a aparecer Japón como una potencia industrial y una potencia creativa. Tenemos que tener esto en cuenta porque para llegar al Hayen van a pasar algunas cosas. Y para llegar al concepto del Hayen, o sea, el Hayen nace del Hi-Fi. ¿Cómo se debería diferenciar un sistema Hi-Fi y uno Hayen? Siendo los dos sistemas Hi-Fi, ¿no? Estos son, la capa de abajo Hi-Fi está siempre. Lo que va a ser muy difícil es que un sistema Hi-Fi sea Hayen. ¿Puede haberlo? Puede haberlo, sí. Porque efectivamente, como decía, la línea no es ni una línea recta ni es tajante. Es muy sinuosa este, y está llena de, eh, de grises. Siempre me gusta nombrarlo, Tim de Parravicini decía que un sistema para ser Hayen debe sorprender. Y la sorpresa es eso. Me sorprendió quiere decir que quedé atónito. Por un instante quizás. ¿eh? Es una nota, pero tiene que suceder. Y esto tiene que ver con las emociones, porque al fin y al cabo es lo que nos pasa cuando vamos al recital. Esa cosa inesperada. Uy, esto es distinto. Pero hasta el no llegar a esa sorpresa, bueno, una vez que te sorprendiste decís, ah, esto es lo que estaba buscando. ¿Cuáles serían los parámetros para entender qué es Hayen? Tiene que pasar lo mismo que pasa en otras eh, industrias y en otras este, profesiones donde hay un compromiso con la calidad. Entonces, lo primero que deberíamos pensar es que los sistemas Hayen tienen que estar hechos a mano. Hechos a mano por un especialista que es un artista o son muchos artistas. Cada uno es un artista en su posición dentro de la empresa que fabrica el equipo. Puede ser que sea una sola persona, puede ser que sean varias. Pero es un artista. O sea, es un artista diseñando, es un artista montando, es un artista eh, haciendo la fundición del metal o es un artista soldando. Bobinando, haciendo las bobinas, bueno, es un artista. Es el hi-fi llevado a un extremo, sacado del concepto de industria, donde lo que va a pasar es que las piezas son hechas a mano, una a una, y donde después lo que va a pasar es que desde el mismo forma que fabrico, el control de calidad no es por toma de muestras. Yo no tomo una muestra y hago una estadística. Todos los equipos que saco los voy a probar. Todos los equipos que saco van a mi control de calidad y después aparte van a mi escucha. Entonces ahí es donde empieza a tener sentido este concepto del high -end. Y a poder entender las diferencias de grandes marcas que son industriales, que producen en cantidad, que tienen una calidad de sonido maravillosa y esto otro, que es el extremo ¿sí? de la condición humana. Ya. Acá tenemos máquinas produciendo y acá tenemos humanos produciendo. Es un proceso de fabricación manual. 
fuera, de, fuera del mundo consume. El maestro japonés que hace katanas, un sastre italiano. Te vas, tenés que ir allá a que te tomen las medidas. Eso implica dedicación exclusiva. Creo que ahí es donde mejor podemos hilar esta conceptualidad en Hayen. Hay un lugar donde vos dentro del industrial no podés llegar porque desde el punto de vista del costo no te da nunca, jamás en la vida, porque tenés que poner manos humanas a fabricar piezas de a uno. Horas hombre, costosísimas. Y realmente costosísimas, porque son todos artistas especialistas. Vos tenés que poner a una persona que va a trabajar con el, el máximo preciosismo en una pieza única.